আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা সাধারণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম স্থিতিস্থাপকতার কোন ভ্যালু হলে আমরা বলতে পারবো যে সেই পণ্যটি সাধারণ দ্রব্য সেটি আমরা জানব বন্ধুরা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে সাধারণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যগুলো আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি সে সকল দ্রব্য যেমন কাপড় চোপড় তারপরে আমরা যদি বলি মাংস অর্থাৎ আমরা কিন্তু রেগুলার বা আমরা সাধারণ দ্রব্য হিসেবে মাংস গ্রহণ করে থাকি এছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে মাছ মাছের যে চাহিদা এই পণ্যগুলো হচ্ছে আমাদের কাছে সাধারণ দ্রব্য হিসেবে পরিগণিত এবং এই দ্রব্য যদি তোমার পরীক্ষায় দেওয়া থাকে এমন কোনো কিছু যে কোনো দ্রব্যের দাম বলা নেই কোনো দ্রব্যের নাম বলা নেই সেই ক্ষেত্রে তুমি ওই দ্রব্যের যে চাহিদার পরিমাণ এরকম একটা ট্যাবল দেওয়া থাকলো এবং এই ট্যাবল থেকে তুমি কীভাবে ক্যালকুলেট করে যে ভ্যালু বের হবে সেই ভ্যালুকে কিসের সাথে কম্পেয়ার করে বলতে পারবো যে হ্যাঁ এই পণ্যটি সাধারণ দ্রব্য ছিল তুমি আজকে আমরা সেই বিষয়টি সম্পর্কে জানবো তো সাধারণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে যে ইলাস্টিসিটি হয়ে থাকে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড হয়ে থাকে সেটি মূলত ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইকুয়াল ওয়ান হয় অর্থাৎ এটি নর্মাল গুডস বলা হয় এবং সাধারণ দ্রব্যকে আমরা বলে থাকি নর্মাল গুডস বন্ধুরা এখানে একটি উদাহরণ তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে উদাহরণের প্রথমে বলা হচ্ছে যখন পণ্যটির দাম দশ টাকা ছিল তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ছিল ওয়ান হান্ড্রেড ইউনিট অপরদিকে যখন এই পণ্যটির দাম দশ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচ একক দশ টাকা থেকে বৃদ্ধি পনেরো একক হলো তখন সেটি সেটির যে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড সেটি কমে কত হলো পনেরো পঞ্চাশ এককে রূপান্তরিত হলো তাহলে এই ক্ষেত্রে যেটি হচ্ছে পাঁচ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে পাঁচ টাকা প্রাইস বৃদ্ধির ফলে তোমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ফল করেছে মাইনাস ফিফটি অর্থাৎ পঞ্চাশ ইউনিট ফল করেছে বন্ধুরা তোমরা এই যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনটি তোমরা ইলাস্টিসিটি অব ডিমান্ডের যে পরি ফর্মুলা রয়েছে সেটি ব্যবহার করে তোমরা বের করতে পারো আমরা জানি যে এই ক্ষেত্রে ইলাস্টিসিটি অব ডিমান্ডের যে ফর্মুলা সেটি হচ্ছে ডেল কিউ বাই ডেল পি ইন্টু পি বাই কিউ সুতরাং এই ক্ষেত্রে যে আমাদের চাহিদার যে পরিবর্তন চাহিদার পরিমাণের যে পরিবর্তন সে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনটি হচ্ছে পঞ্চাশ মাইনাস একশো সমান সমান মাইনাস পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই দামের যে পরিবর্তন সেটি হচ্ছে পঞ্চাশ টাইমস আমাদের ইনিশিয়াল প্রাইস ছিল দশ এবং পরি পরবর্তীতে যে আমাদের কোয়ান্টিটি সেটি হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড সুতরাং শূন্য 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 কাটা তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ এই ক্ষেত্রে আমাদের ওয়ান হচ্ছে আমাদের ইলাস্টিসিটি অব ডিমান্ড সুতরাং আমরা সবসময় জানি যে আমরা এই মাইনাস সাইনটাকে ইগনোর করি কারণ এটি নেগেটিভ ডিরেকশান দেখায় সুতরাং আমাদের ইলাস্টিসিটি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইলাস্টিসিটি অব ডিমান্ড অ্যাবসলিউট ভ্যালু গ্রহণ করে ওয়ান সুতরাং এই ওয়ানের ইন্টারপ্রিটেশন কী হতে পারে এই ওয়ানের ইন্টারপ্রিটেশন আমরা বলতে পারি যে আমাদের যখন আমাদের যত শতাংশ দাম কমেছে অর্থাৎ এক টাকা দামের বৃদ্ধির ফলে অথবা এক টাকা প্রাইস বৃদ্ধির ফলে আমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ঠিক ওয়ান ইউনিট করে বা ওয়ান পার্সেন্ট করে কমেছে ওয়ান ওয়ান পার্সেন্ট প্রাইস বৃদ্ধির ফলে আমার ওয়ান পার্সেন্ট কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কমেছে তাহলে এটি হচ্ছে মূলত এটি হচ্ছে মূলত আমাদের নর্মাল গুডস অথবা সাধারণ দ্রব্যের স্থিতি স্থাপকতা সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি উদাহরণ দেখতে পারি যেমন আমরা এখানে দেখেছিলাম যে কাপড় চোপড় তারপরে মাছ অথবা গোস্ত বা মাংস যাই বলো না কেন এই সবগুলোই হচ্ছে মূলত আমাদের সাধারণ দ্রব্য আর এই সাধারণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে সাধারণত ইলাস্টিসিটি ওয়ান অথবা এক হয়ে থাকে ধন্যবাদ বন্ধুরা আমরা পরের ভিডিওতে জানবো বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমাদের কিভাবে ইলাস্টিসিটি নির্ণয় করতে হয় এবং আমরা বলতে পারবো যে এই পণ্যটি বিলাস দ্রব্য ধন্যবাদ